ஹாய் குட் மார்னிங் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஆட்டக்கரில் இந்த ஸ்லீவன் காட்டர் ஜாயிண்ட் வந்து வரைஞ்சி அசம்பிள் பண்ண போகிறோம் ஆட்டக்கரிலேயே சரிங்களா இது எப்படி வரையிறதுங்கிறத பார்ப்போம் சரிங்களா இதில் வந்து ஆட்டக்கர் ஓப்பன் பண்ணிக்கங்க ஆட்டக்கர் ஓப்பன் பண்ணிட்டு நம்ம இந்த டயக்ராம் வரையுமா ஃபஸ்ட்டு ஸ்லீவு அப்புறம் ராடு அண்டு காட்டர் ஸ்டீல் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்லீவ் எப்படி டைமென்ஷன் நூற்றி இருபத்தி ஆறு ஸோ அறுபது ஸோ ஆட்டக்கரில் என்ன பண்ணணும் லிமிட்ஸ் பண்ணிக்கணும் லிமிட்ஸில் வந்து லோயர் லெஃப்டில் வந்து ஜீரோ அப்பர் ரைட் கார்னர் வந்து இப்போ வந்து இதை வந்து எவ்வளோ வச்சுக்கணும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அது நம்ப இஷ்டம் தான் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வச்சுட்டு இம்மிடியட்டாக ஜூம் ஆல் கொடுத்துடணும் ஸோ கொடுத்துட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறோம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா நூற்றி அறுபத்தி ஆறு இது அறுபது டைம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க லைன் கமெண்ட் கொடுத்துருங்க ஜஸ்ட் இதில் லைன் இப்படி போடும்போது எஃப்ஐ டான் பண்ணிக்கங்க இப்போ என்ன ஆகும் ஆர்த்தோ மோடில் வந்துடும் இது நூற்றி அறுபத்தி ஆறு அப்புறம் இது இந்த லிங்க் தேவது அறுபது ஸோ இது வந்து அறுபது இந்த பக்கம் ஒரு நூற்றி அறுபத்தி ஆறு க்ளோஸ் கொடுத்துட்டோம்னா இந்த மாதிரி கரெக்டாக வந்துச்சா ரைட் இதில் வந்து சென்ட்ரல் லைன் போடணும் சென்ட்ரல் லைன் போகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஸோ லேயர்ஸ்னு கமெண்டு லேயர்ஸ் கொடுத்துட்டோம்னா லேயர்ஸ் கொடுத்துட்டு லேயர்ஸில் நமக்கு தேவையான லேயர்லாம் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் நம்ம ரைட் கிளிக் பண்ணி நியூ லேயரு இதில் வந்து நான் என்ன பண்ண வரேன் டிம்மு சாரி சென்ட்ரல் லைனா சென்ட்ரல் லைன் லேயரு அதுக்கு என்ன கலர் கொடுக்குறீங்க அந்த கலர் கொடுத்துருங்க நான் ரெட் கொடுத்துக்கிறேன் இந்த லைன் டைப்பில் போயிட்டு லோடு லோடு கொடுங்க லோடில் வரும் இதில் வந்து சென்டர் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஓகே கொடுத்தனா இங்கே வரும் சென்ட்ரை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்தனா இங்கே லோட் ஆகிடும் நியூ லேயரு இது வந்து ஹிட்டனு ஹிட்டனில் அதுக்கு க்ரீன் கலர் கொடுத்துக்கிறேன் இதில் வந்து லேயர் டைப்பில் வந்து லோடு இது செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஹச் கொடுத்தோம்னா ஹிட்டன் செலக்ட் ஆகும் ஓகே கொடுத்துட்டு ஹச் ஹிட்டன் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்தோம்னா லோட் ஆகிடும் ஆப்ஜெக்ட் லேயர் செட் பண்ணணும் இதில் வந்து ஆப்ஜெக்ட் லேயர் ரீனேம் ஓபிஜின்னு கொடுத்துட்றேன் ஓபிஜே கலர் வந்து என்ன கலர் கொடுத்துக்கலாங்க இந்த கலர் கொடுக்கணும் டார்க் ப்ளூ இதில் வந்து இது வந்து கண்டினியூவஸ் இதில் கண்டினியூஸ் கொடுத்துட்டு செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்தோம்னா கண்டினியூஸ் வந்துடுச்சு ஒரு தேவையான மூணு லேயர் நம்ம அதை ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் வேணுனாலும் இன்னொரு லேயர் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் டைமென்ஷன் லேயர்லாம் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஆப்ஜெக்ட் லேயர் கரண்ட் லேயரு இது வரைஞ்சிட்டு இதுக்கு இந்த லேயர் அது மேட்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா எம்ஏ கமெண்ட் மேட்ச் ப்ராப்பர்ட்டி இதை செலக்ட் பண்ணி இதை எப்படிலாம் போய் கொடுத்துருங்க வந்துடுச்சா ஸோ இது தேவையில்லை ரேஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ சென்ட்ரல் லைன் லேயர் அப்படி செலக்ட் பண்ணுறீங்க சென்ட்ரல் லைன் கொடுத்துட்டு மிட் பாயிண்ட் வச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க இதில் மிட் பாயிண்ட் காட்டில் அப்போ என்ன செய்யணும் ஆப்ஷன்ஸ் அதில் போயிட்டு ஆப்ஷன்ஸில் ஓஸ்னர் ஓஸ்னாப் கமெண்ட் கொடுத்துட்டு அதில் வந்து செலக்டாக கொடுத்துங்க எல்லா பாயிண்ட்டையும் ஸ்னாப் பண்ணும் இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் மிட் பாயிண்ட்லேருந்து இந்த மிட் பாயிண்ட் வரைக்கும் இப்போ ஜூம் பண்ணி பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியுதா ரொம்ப சின்னதாக தெரியுது என்ன சார் பண்ணுறது எல்டிஎஸ்னு ஒரு கமெண்ட் இருக்குது அதை கொடுத்துட்டு ஸ்கேல் ஃபேக்டர் அதிகம் பண்ணோம்னா ஒரு ஆவரேஜாக தெரியும் இன்னும் பத்தில் அப்படின்னா எல்டிஎஸ்ஸு ஒரு பதினஞ்சு கொடுத்தோம்னா ஓரளவுக்கு தெரியுதா ஓகே இந்த அளவுக்கு இந்த போதும் நமக்கு இது செலக்ட் பண்ணி இப்படி எக்ஸ்ட்ராவாக தெரியணும் இல்லை இப்படி பண்ணிக்கிறோம் அது பண்ணியாச்சா அடுத்தது எப்படி வரையணும் இந்த இது இந்த திக்னஸ் எவ்வளோது இது வந்து தேர்ட்டி இது எவ்வளோது தேர்ட்டி டயமீட்ரு அப்போ ஆப்செட் கமெண்ட் கொடுத்துட்டு தேர்ட்டி கொடுத்துட்டு இந்த லைனை இப்படி மேலே வரும் ஆப்செட் சாரி தேர்ட்டியில் பாதி ஃபிஃப்டின் இல்லை ஆப்செட் ஃபிஃப்டின் கொடுத்துட்டு இது மேலே ஒன்று கீழே கிளிக் பண்ணோம்னா வந்துடுச்சா இதில் வந்து இது தேவையில்லை இது தேவையில்லை இது தேவையில்லை இது தேவையில்லை எடுத்துட்டோமா 
ஆனால் இந்த இது என்ன பண்ணணும் இந்த லேயருக்கு மாற்றணும் இது செலக்ட் பண்ணி இதையும் மாற்றியாச்சு இதையும் மாற்றியாச்சு ரைட் ஸோ இந்த கார்னர்லாம் வளைவாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அந்த மாதிரி பண்ணணுமா அதுக்கு என்ன கமெண்டு பில்லட்டு அதில் ரேடியஸ் கொடுக்கணும் ரேடியஸு எவ்வளோ ரேடியஸ் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துட்டு இந்த லைனு இந்த லைனு செலக்ட் பண்ணியாச்சு அப்புறம் இந்த லைனு இந்த லைன் செலக்ட் பண்ணியாச்சு அப்புறம் இந்த லைன் இந்த லைன் செலக்ட் பண்ணியாச்சு அப்புறம் ஃபில்லட் கமெண்ட் கொடுத்துட்டு இது இதையும் செலக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த கார்னர்லாம் செலக்ட் பண்ணிட்டோமா ஃபில்லப் பண்ணிட்டோமா இன்னும் அடுத்து என்ன பண்ணணும் இந்த டேப்பர் இது போடணும் இந்த டேப்பர் என்ன பண்ணணும் அந்த இது காம்பனண்ட்டை போட்டுட்டு தான் நம்ம இது பண்ணணும் அப்போ தான் அது கரெக்டாக வரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேப்பர் இருக்கான டயக்ராம் போட்டு தான் இங்கே மூவ் பண்ணணும் ஸோ டேப்பர் ஸ்லீவ் இருக்குல்ல அதுக்கு போய் வரையணும் எவ்வளோ டைமென்ஷன் என்ன அது ஒரு ஹண்ட்ரட் வச்சுப்போம் இப்போ இது வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் இது நைன்டி தேர்ட்டி டூ சிம்பிளாக வரையலாம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஆப்ஜெக்ட் லேயர் வச்சுக்கிறேன் ஆப்ஜெக்ட் லேயர் கரண்ட் லேயரை வச்சுட்டு லயன் எவ்வளோதுக்கு நைன்டி நைன்டி வரைஞ்சிட்டு இது வந்து தேர்ட்டி டூ மேலே லைன் கமெண்ட் கொடுத்துட்டு இது எவ்வளோதுங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்களா தேர்ட்டி ஃபைவ் இது என்ன பண்ணுங்க இப்படி டேப்பராக வரைஞ்சிருங்க அந்த டோல் டேப்பர் வரைஞ்சாச்சு இப்போ மேலே ஒரு ஆர்க் இருக்கே சார் ஆர்க் கமெண்டு இது நம்ம அப்ராக்சிமேட்டாக வரையிறது தான் ரைட் ஆர்க்கு ஆர்க்கு ஸ்டார் பாயிண்ட்டு எண்டு பாயிண்ட்டு இதில் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் டைரக்ஷன் கொடுக்குறேன் டைரக்ஷன் கொடுத்துட்டு நான் வருத்து கொடுத்துங்களா இந்த மாதிரி ஒதுக்குறீங்க இதை மிரர் பண்ணிப்போம் அந்த பா பாயிண்ட்டை வச்சு தான் வருது இது இதை எரேஸ் பண்ணிடலாம் அதேமாதிரி கீழே ஆர்க்கு ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டு இங்கே வந்து எண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துட்டு டேரக்ஷன் கொடுத்துட்டு எப்படி பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு இதில் வந்து சோர்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் அரேஸ் பண்ணினோம் சரியஸ் பண்ணிட்டோன்னா இப்போ எனக்கு வந்து டேப்பர் பிளேட் கிடச்சிச்சு தட் இஸ் இந்த இது இந்தது காட்டர் ஸ்டீல் கிடச்சிச்சு இதை போட்டாச்சு இதை தூக்கி இங்கே மிடிலில் அசம்பிள் பண்ணணும் எவ்வளோ தூரத்தில் இதுலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ இந்த பக்கமும் அதே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் ரெண்டு பக்கமும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிளேஸில் வைக்கணும் ரைட் என்ன பண்ணுறீங்க ஆஃப் செட் கொடுக்குறீங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுக்குறீங்க இந்த லைனை இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணுறீங்க இந்த லைனை இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணுறீங்க இதை மூவ் பண்ணுறீங்க இதில் மிட் பாயிண்ட் இருக்கா மிட் பாயிண்ட் தூக்கி இங்கே வைக்கிறீங்க இதுல மிரர் இமேஜ் ஒன்று தேவை நமக்கு இது மிரர் கமெண்ட் கொடுத்துட்டு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் கொடுத்தோம்னா இந்த மிரர் இருந்துச்சா இதையும் மூவ் பண்ணி இந்த பக்கம் வைக்கணும் மூக்கமாக 
மிட் பாயிண்ட்லேருந்து அடித்து எனக்கு வச்சுட்டேன் இப்போ எங்கள் ப்ளேஸ் ஆகிடுச்சா இப்போ இந்த டேப்பர் அங்கே தான் நமக்கு தேவை ஆனால் அங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி செவன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இது தேர்ட்டி செவன் தேவை நமக்கு தேர்ட்டி செவனில் பண்ண ஆப்ஷன் பண்ணலாம் இதை செலக்ட் பண்ணி தேர்ட்டி செவனில் கொடுக்கணும் இந்த டேப்பரை இந்த பக்கம் மூவ் பண்ணோம்னா நமக்கு அடிச்சிடும் பண்ணி அவ்வளோதான் ஓகேவா அந்த டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி செவன் இருக்கா தேர்ட்டி எயிட் இருக்கு இங்கே தேர்ட்டி செவன் வரணும் தேர்ட்டி செவன் கொடுத்துட்டு இதில் இருந்து இந்த லைன் இங்கே மூவ் பண்ணணும் இந்த டேப்பரை இங்கே மூவ் பண்ணிட்டேன் மற்றலாம் ஏரேஸ் பண்ணிடுங்க இது தேவையில்ல தேவையில்ல இதெல்லாம் தேவையில்ல இந்த டேப்பர் லைன் தான் தேவை இதை மிரர் பண்ணிக்கிறோம் இந்த லைன் இதை வச்சு மிரர் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் அவங்க கொடுத்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் டேப்பரும் அந்த காட்டர் ஸ்டீல் பிளேட் இருக்குல்ல அந்த பிளேட் தகுந்த மாதிரி இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் வந்து இதுலேருந்து ஆரம்பித்து இது தேர்ட்டி செவன் இருக்குது ரைட்டா ஸோ இது மட்டும் ட்ரிம் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் நம்ம இது 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 தேவையில்லை இது தேவையில்லை தேவையில்லாத ட்ரிம் லைன் மட்டும் நான் ட்ரிம் எடுத்துக்கிறேன் இப்படி தான் பண்ணணும் அப்போ தான் நமக்கு அந்த டேப்பர் ஆங்கிளில் இருக்கும் டேப்பர் டூ ஃபிட் த காட்டருக்கு டேப்பராக இக்கலாக இருக்கிற மாதிரி இது வச்சாச்சு தேர்ட்டி செவனு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வச்சாச்சு ஓகே இப்போ என்னோட வந்து இந்த லைன் தேவையில்ல அதெல்லாம் ட்ரிம் பண்ணுறது ஒரு டயர் வந்து கொடுக்கணும் டயரில் ஹேச்சுக்கு வருது டயர் கொடுத்துருங்க அதுக்கு ஒரு கலர் கொடுத்துருங்க ரோஸ் கலர் கொடுத்துட்றேன் கொடுத்துட்டு ஹேச் பண்ணிடுங்க ஸோ இதில் ஸ்கேல் ஃபேக்டர் கொஞ்சம் கொடுக்கணும் ஸ்கேல் ஃபேக்டர் ம் எவ்வளோ அப்படின்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் இல்லை செவன்டீன் கொடுத்து பாருங்க பெருசாக இருக்கா லேயரில் வந்து என்ன லேயர் கொடுக்கணும் ஹேச் லேயர் நம்ம கரண்ட் லேயர் வந்து கரண்ட் லேயர் வந்து ஹேச் வச்சுக்கிட்டு நம்ம கொடுக்கணும் ஹேச்சு ஸோ செலக்ட் பண்ண ஒன்று பேட்டர்ன் வந்து இது ஆங்கிள் வந்து இந்த ஸ்கேல் ஃபேக்டர் கொஞ்சம் அதிகம் பண்ணிக்கிங்க இருபத்தஞ்சி வச்சுக்கிங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ தான் ஓரளவுக்கு ஆப்டாக இருக்க தான் இருக்குது ஆ ஓகே அடுத்தது எங்கெங்கெல்லாம் ஹேச் பண்ணுங்கள் அதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணுங்கள் 
இப்போ என்ன பண்ணோம் நம்ம மெயின் காம்போனன்ட் ஒன்று ரெண்டு போட்டாச்சா என்னென்ன பண்ணணும் ஒன்லி அந்த ஸ்லீவ் தான் போடணும் இப்போ ஐட்டா அது அந்த ஸ்லீவ் இந்த இது தான் ரைட் இந்த ஸ்லீவ் வடை ட்ரையர் அமைஞ்சிடுமா ஸ்லீவ் இது வரைஞ்சிட்டோம்னா நம்ம அசம்பிள் பண்ணிடலாம் ரைட் இது மட்டும் தான் வரையணும் ஸ்லீவ் சேம் இந்த வேனை காட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படியே மாத்திரை தானே இதில் உள்ளது மாத்திரை தான் இதில் உள்ளது மாத்திரது எவ்வளோ லென்த்துக்கு மாற்றணும் நைன்ட்டிக்கு மாற்றணும் ரைட்டா நைன்ட்டி தேர்ட்டி ரைட் லைன் ஒன்று போட்டுக்கிறேன் லேயர் வந்து ஆப்ஜெக்ட் லேயர் மாற்றிக்கிட்டோம் கரண்ட் லேயர் இதிலிருந்து இது ம் ஆஃப் செட்டு இது எவ்வளோ இது ஊற்றுருக்காங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு ஆச்சா ஆஃப் செட்டு ரெண்டு கொடுத்துட்டு இது ஆஃப் செட் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிட்டு சாம்பர் கொடுத்துக்கிறீங்க சாம்பர் கொடுத்துட்டு நம்ம டிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கணும் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரெண்டு 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 ரெண்டுமே ரெண்டு இருந்தால் வச்சுக்கலாம் சரி ஆங்கிள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வச்சுட்டா சரி ரெண்டு ஒன்று தான் இதையும் இதையும் பண்ணோம்னா ஹேட்ச் ஆகிடுச்சா அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் ஹேட்ச் சாரி சாம்பர் தானே சிஹெச்ஏ சாம்பருக்கு வந்து இதையும் வந்துச்சுங்களா இது முடிஞ்சு அடுத்தது இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து நைன்ட்டி ஆஃப் செட் பண்ணிங்க ஆஃப் செட் நைன்ட்டி இதுலேருந்து இங்கே ஓகே இது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிங்க அப் டு இது வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிடுச்சா அப்புறம் இந்த ஷாஃப்ட் கொஞ்சம் தூரம் அது நம்ம அப்ராக்சிமேட்டாக வச்சுக்கிறது தான் ஆஃப் செட்டு டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு முப்பது வச்சுக்கிறேன் பண்ணியாச்சு இந்த ஷாஃப்ட் டயமெட்ரி எவ்வளோதுன்னு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ நான் எவ்வளோ கொடுக்கணும் ஆஃப் செட்டு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுக்கணும் இந்த லைனு ஆஃப் செட்டு இந்த லைனு எப்படி ஆஃப் செட்டு மற்றதெல்லாம் நான் பண்ணுறோம் ட்ரிம் பண்ணி தரணும் இது தேவையில்லை 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 இதெல்லாம் ரேஸ் பண்ணிடுங்க அப்புறம் இந்த பக்கமும் தேவையில்லை இது தேவையில்லை இது தேவையில்லை இதில் வந்து நம்ம எரேஸ் தான் பண்ண முடியும் இந்த லெண்டர் லைனையும் எரேஸ் பண்ணியாச்சா இது வந்து சென்ட்ரல் லைன் ஆகுது சார்னா மேட்ச் ப்ராப்பர்ட்டி செலக்ட் பண்ணி இது சோர்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்டு இது டெஸ்டினேஷன் ஆப்ஜெக்ட்டு இது இதையும் மாற்றிட்டோம்னா நமக்கு மாறிடுச்சு அதே மாதிரி இங்கே வந்து இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்களா சார் அப்படின்னா ஒரு ஆர்க்கு தான் வரைய போகிறோம் ஆர்க்கு ஒன்று எஃப்ஐட்டு ஆஃப் பண்ணிடும் இந்த மாதிரி அரைஞ்சிக்கோங்க இதை காபி பண்ணிவிட்டு வச்சுட்டு இதை மிரர் பண்ணிங்க இப்படி மிரர் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு இந்த பக்கம் வந்துருச்சா அதில் வந்து இந்த லைனை ரேஸ் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு இந்த மாதிரி வந்துருச்சு பாருங்கள் ரைட் அதில் கொஞ்சம் பெருசாக ஊற்றுருக்கா நம்ம கொஞ்சம் சின்னதாக ஊற்றுருக்கா அவ்வளோ தான் வந்து எஃப்ஐட் ஆன் பண்ணிங்க சென்ட்ரல் லைன் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கணும் அதுக்காக தான் இப்போ அது மாதிரி போட்டோமா இன்னும் என்ன போகணும் அப்படின்னு இருக்குது இந்த டேப்பர் மட்டும் தான் போடணும் அது என்ன பண்ணிருக்காங்க இதுலேருந்து தேர்ட்டிக்கு ஆஃப் செட் பண்ணிட்டுருக்காங்க இதுலேருந்து தேர்ட்டி ஆஃப் செட்டு தேர்ட்டி கொடுத்துருவீங்க தேர்ட்டி கொடுத்துட்டு இதுலேருந்து உங்கள் லைன் போடுறீங்க கண்ணு முடிட்டு இந்த காட்டுற வந்து இப்படி செலக்ட் பண்ணிக்கிறீங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு காப்பி காப்பி இந்த டேப்பரு ஸ்லீவ் எடுத்து இருந்து இதில் வைக்கிறீங்க நமக்கு இந்த டேப்பர் தான் தேவை ஆனால் டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோ தேவை நீங்கள் கொடுத்துருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் ப்ளேஸ் பண்ணணும் முப்பத்தி ஆறு ஐட்டுங்களா ஸோ இப்போ இந்த மறுபடியும் ஆஃபர் கொடுத்துட்டு ஸோ முப்பத்தி ஆறு கொடுத்துட்டு இப்படி என்ன பண்ணுறீங்க இந்த லைனை இது ஆஃப் செட் முப்பத்தி ஆறுக்கு ஆஃப் செட் பண்ணுறீங்க ஆஃப் செட் பண்ணிவிட்டு மூவ் கமான் கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுறீங்க இந்த லைனை இப்படி மூவ் பண்ணுறீங்க மூவ் கமான் இதில் மூவ் பண்ணிடுறீங்க அனுப்பிச்சிங்களா 
இப்போ அந்த ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிற லைனை ரேஸ் பண்ணுங்க ரைட்டா இது மட்டும் தான் நமக்கு தேவை மற்றதெல்லாம் தேவை இல்லை அதெல்லாம் ரேஸ் பண்ணுங்க ரைட் அப்புறம் இதுவும் தேவை இல்லை தேவை இல்லை இதெல்லாம் மற்றதெல்லாம் ட்ரிம் பண்ணுங்க இது தேவை இல்லை தேவை இல்லை இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த காட்டர் போட்டாச்சியா ஸ்லீவ் ஸ்லீவ் போட்டாச்சு அப்புறம் ராடு எண்டு இது வந்து ராடு எண்டு இது வந்து காட்டன் ரைட் இந்த டாப் வியூ வந்து ஒன்று வரையணும் ஸோ டாப் வியூக்கு வந்து இந்த லாஸ்ட் ஆங் டைமென்ஷன் வச்சு போட்டுக்கணும் இதெல்லாம் அந்த ரேடியஸ் சிக்ஸ்டி கொடுத்துருக்குறாங்க எப்படின்னா ஒரு லைன் ஒன்று போட்டு எவ்வளோ திக்னஸ் கொடுத்துருக்காங்க செவன் பாயிண்ட் ஃபைவா ஆஃப் செட்டு ஒரு செக்கில் ஒன்று போடலாம் எவ்வளோ ரேடியஸு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் திக்னஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ சர்க்கிளு எவ்வளோ அப்படின்னா டயமீட்ரு வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சு போட்டுட்டு இந்த லைன்லாம் காய் பண்ணிக்கங்க காய் பண்ணி இதில் ஒன்று இதில் ஒன்று ப்ளேஸ் பண்ணிக்கங்க அவ்வளோதான் ஸோ திக்னஸ் இந்த லென்த் வந்து எவ்வளோ வரணும் இந்த டாப்பில் இருக்கிற லென்த் மட்டும் வச்சுட்டா மட்டும் போதும் மட்டும்ஸ் <laughs> 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 போட்டு இந்த பக்கம் ஒரு ஆர்க்கு வரைய சொல்லியிருக்காங்க எப்படின்னா ஒன்று ரெண்டு அப்படின்னா ஆர்க்கு ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டு ரெண்டு பாயிண்ட்டு ஸோ டைரக்ஷன் கொடுத்துட்டு மாத்திக்கோட்டி <laughs> Okay, 
என்ன பண்ணிட்டோம் நம்ம எல்லா இதுவும் போட்டு வச்சு இதை வந்து அசம்பிள் பண்ணி காட்டணும் அதுதான் ரைட் எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கணும் நம்ம இப்போ இது பாருங்கள் இதை அசம்பிள் பண்ணணும் இந்த லைனை இந்த லைனை ஜாயின் பண்ணணும் இந்த ஸ்லீவ் இந்த மிட் பாயிண்ட் இருக்குல்ல இந்த மிட் பாயிண்ட்டுக்கு வந்து இங்கே மிட் பாயிண்ட்ல வச்சுக்கணும் அவ்வளோதான் இந்த இது பிரகாரம் வைக்கணும் நம்ம இது மிட்டில் ஒன்று வைக்க வச்சா போதும் மிட்டில் வந்து நிற்கணும் கரெக்டா ஸோ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸு இந்த முப்பது இங்கே இருக்கணும் இந்த மிட்டிலேருந்து எது ஐம்பது அறுபது இருக்குதுல்ல அந்த மாதிரி வைக்கணும் ரைட் ஓகே இந்த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸு எவ்வளோது நூற்றி அறுபத்தி ஆறு ஸோ ஆஃப் செட்டு வந்து தொண்ணூறுக்கு ஆஃப் செட் பண்ணணும் ஆஃப் செட் நைன்ட்டி ஒரு இதை நம்ம அசம்பிளி பண்ண போகிறோம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுங்க இதை அப்படி மூவ் பண்ணுங்க இதை மூவ் பண்ணி இந்த மிட் பாயிண்ட் இந்த இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் எடுத்து வந்து இதில் வைங்க வச்சு வச்சா இந்த மாதிரி அமையுதா பாருங்கள் கொஞ்சம் தள்ளி உட்காந்துருக்குதா இந்த கேப் இருக்கா ரைட் இது அப்படியே இந்த மிரர் பண்ணணும் இந்த அண்டிய மிரரு ரைட்டா இப்போ இங்கே செலக்ட் பண்ணாலும் இந்த ப்ராடக்ட் இது எல்லாமே இப்படி செலக்ட் பண்ணிங்க இப்போ எல்லாமே செலக்ட் ஆகுதா இது எல்லாத்தையும் மிரு செலக்ட் ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்துட்டோம் ஃபஸ்ட் லைன் வந்து இங்கே தான் ஒன்று ரெண்டு இந்த வந்துருச்சுங்களா அப்புறம் இந்த நடுவில் இந்த இந்த லைன் ட்ரிம் பண்ணிடணும் இது வரக்கூடாது இது இன்னும் நம்ம ஸ்லீவ் ஜா இது வச்சுட்டோம் நம்ம வச்சுட்டோம் அது இந்த ராடு ரெண்டு உள்ளே வச்சுட்டோம் ரைட் இதை வச்சாச்சு அதனால் இந்த மாதிரி அசம்பிள் பண்ண மாதிரி இருக்கா ரைட் இப்போ நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த இந்த ஸ்லீவ் எதிரிலையே பாருங்கள் காட்டுற ஸ்டீல் இதை நடுவில் ப்ளேஸ் பண்ணணும் இங்கே எங்கே உக்கார வைக்கணும்னா இங்கே தான் இந்த மிடில் இந்த டேப்பில் தான் உக்கார வைக்கணும் இதை என்ன பண்ணுங்கள் இதை காப்பி பண்ணுங்கள் காப்பி பண்ணி இந்த மிட் பேண்ட் இருக்குது பாருங்கள் இந்த மிட் பாயிண்ட்டு உணர்ந்து இங்கே வைக்கணும் வந்து உட்காந்து பாருங்களா இங்கேயும் மேட்ச் ஆகி உட்காந்துருக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி உட்கார வைக்கணும் ரைட் இப்போ பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இங்கே டேப்பராக உட்காந்துருக்கா இதுலேயும் டேப்பராக உட்காந்துருக்கா இந்த மாதிரி உட்காந்தா தான் கரெக்டு ம் ரைட் இப்போ ப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம் அதுமாரி இந்த லைன் தேவையில்லை அப்போ இது என்ன பண்ணுங்கள் ட்ரிம் பண்ணுறேன் இது இது அசம்பிள் பண்ண பிறகு செக்ஷன் பண்ண பிறகு வர்றது ரைட் அப்போ தான் கரெக்டாக தெரியும் நமக்கு ரைட் இதை போட்டாச்சா இது இந்த பக்கம் மிரர் பண்ணிக்கணும் ஓகே மிரர் பண்ணிட்டு இங்கே உட்காந்துச்சா அதே மாதிரி இங்கே ட்ரிம் பண்ணிக்கலாமா இதே இதை ட்ரிம் பண்ணுங்க ரெண்டு இருக்கும் ட்ரிம் பண்ணியாச்சு ட்ரிம் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த உட்காந்துச்சு பாருங்கள் நடுவில் வந்து இந்த ஸ்டீல் ராடுக்கு இந்த மாதிரி ஹேட்ச் பண்ணணுனாலும் ஹேட்ச் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ம் ரைட் ஏன்னா எப்படி உட்காந்துருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம காட்டணுங்கிறதுக்காக வேண்டி ஸோ அதை என்ன பண்ணுறேன் ஸ்பிளைன் கமாண்டு ஸ்பிளைன் கமாண்ட் கொடுத்துட்டு சும்மா அப்படி அப்ராக்ஸ் பண்ணுறேன் அப்படி எஃபைட் ஆஃப் ஆஃப் பண்ணிங்க அப்படி சார்த்த மூட இது ட்ரிம் பண்ணுங்க அவ்வளோதான் இதே மாதிரி இந்தாண்டிய ஒரு சின்னதான் ஸ்பிளைன் கமாண்டு 
ஒன்று ரெண்டு இந்த போட்டுருங்க இங்கே தேவையில்லாமல் வச்சுன்னா ட்ரிம் பண்ணி எடுத்துருங்க போட்டோமா இது வந்து என்ன பண்ணுறீங்க ஹேட்ச் ஹேட்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஹேட்ச் லேயர் வச்சுக்கோங்க ஹேட்ச் லேயர் வச்சுட்டு ஹேட்ச் கமாண்ட் கொடுத்துட்டு பவுண்ட்ரி கேட்கும் இது வந்து ரிவர்ஸில் வச்சுக்கணும் ரைட்டா ஸோ ஆங்கிள் வந்து நைன்ட்டி வச்சுக்கிட்டு இப்படி பண்ணோம்னா ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் என்ன வித்தியாசம் காட்டணும் ஓகேவா இதுமாரி பண்ணிட்டோம்மா இதேமாரி இந்த டைம் காட்டணுமா அதுக்கு என்ன செய்யணும் மிரர் கமெண்ட் கொடுத்துக்கலாமா ரைட் மிரர் இந்த ரெண்டு அப்படி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துட்டு ஒன்று ரெண்டு அஞ்சா பாருங்க அந்த சின்ன லைன் வரல ம் அது மிரர் இந்த லைன் செலக்ட் பண்ணலல்ல வேறு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துரு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்துச்சா பாருங்க ரைட் இப்போ நம்ம எல்லாமே முடிச்சிட்டோம் ஒன்று வந்து என்ன பண்ணோம் டைமென்ஷன் மட்டும் பண்ணணும் நம்ம இப்போ இருக்கிற அசம்பிளி போட்டோமா இந்த அசம்பிளி டயக்ராம்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும் நேம் அதெல்லாம் கொடுக்கணும் இது ஏரேஸ் பண்ணணும் அசம்பிளியில் இதில் தேவையில்ல இப்போ என்ன பண்ணணும் டைமென்ஷன்ஸ் பண்ணணும் ஸோ டைமென்ஷன் கிளேயரில் வந்து டைமென்ஷன் லேயர் ஒன்று கிளியர் பண்ணிங்க நே லேயர் டிம்மு கலர் ஹெச்ஓர் கலர் கொடுத்துங்க எல்லா கலரும் கொடுத்துருந்தாங்க எல்லா கலர் கொடுத்துருங்க அதுமாதிரி டைமெண்ட் ஸ்டைல் டைமெண்ட் ஸ்டைலில் வந்து என்ன பண்ணணும் நம்ம கொஞ்சம் இதெல்லாம் மாற்றணுமா அளவுலாம் மாற்றணும்ல ஸோ மாடிஃபை இதெல்லாம் டிஃபால்ட்டாக பண்ணுறது தான் நம்ம ஸோ இது வந்து ஒன்று இருக்கணும் இது வந்து ஒன்று இருக்கணும் ஆஃப் செட்டு ஒன்று இருக்கணும் ஒன்று இருக்கணும் நம்ம டெக்ஸ்ட் என்ன சைஸோ அதுதான் ஆரோவேடு சைஸ் இருக்கணும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குன்னா டெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் இது வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கணும் ஸோ இது எவ்வளோ இருக்கணும் ஓகேவா டெக்ஸ்ட் வந்து இருக்கணும் எவ்வளோ மேலே இருக்கணும் அலைன் வித் டெக்ஸ்ட் கொடுத்துக்கணும் அது வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும் ஒன்றில் இருக்கணும் ஒன்று டெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு எம்எம் மேலே இருக்கணும் யூனிட் வந்து இந்த அதிகமாக டிசம்பர் இல்லாமல் இது மாதிரி கொடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா ஓகே கொடுத்துரு செட் கரண்ட் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்டு இப்போ டைமென்ஷன் பண்ணால் போதும் இப்போ இந்த அசம்பிளியில் என்னென்ன டைமென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை மட்டும் கொடுத்துட்டா மட்டும் போதும் நம்ம ரைட்டா இந்த டைமென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அது மட்டும் கொடுத்துட்டா போதும் ரைட் இது தான் டைமென்ஷன்ஸ் அதில் ஃபஸ்ட்டு இந்த டைமென்ஷன் இதில் இருந்து இது ஓகே இதில் டைமென்ஷனில் யாருக்கு செலக்ட் பண்ணிங்க கொடுத்துட்டு டைமென்ஷன் கொடுத்துட்டு ஒன்று டெக்ஸ்ட் ஒன்றுமே தெரில அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா டேமேஜ் டைல் மேனேஜரில் போய்ட்டு மாடிஃபை கொடுத்துட்டு டெக்ஸ்ட் மாற்றுறதுனாலும் இதில் மாற்றிக்கலாம் ஓகேங்களா என்ன கலர் வேணுமோ கலர் கொடுத்துக்கலாம் இல்லை லேயர்லேயே நீங்கள் மாற்றினாலும் லேயரில் கொடுத்து ஒரு டார்க்கான கலருக்கும் மாற்றினாலும் மாற்றிக்கலாம் சரியா நான் எல்லா கலர் லேயர் கொடுத்தேன் லேயரில் அது வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலும் இது என்ன பண்ணிடலாம் வேறு கலர் கொடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் டார்க்கான கலராக ப்ளூல வேற கலர் எல்லாம் மெஜந்த கலர் என்ன கலர் வேணுமோ அந்த கலர் விசிபிளாக தெரியுற மாதிரி கலர் ஒன்று வேணால் கொடுத்துங்க ரெட்டு ரெட் என்ன கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ டைமென்ஷன்ஸ் மட்டும் பண்ணணும் நம்ம இல்லைன்னா டைமென்ஷன்லேயே நம்ம வந்து எது சிலதெல்லாம் வந்து மாற்றுறதுனா மாற்றிக்கலாம் ஸோ எக்ஸ்டென்ஷன் லைன் ஒரு கலரு டைமென்ஷன் லைன் ரெட் கலர் ரெட்டு இது வந்து எல்லோ டெக்ஸ்ட்டு க்ரீன் வேணால் வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் இந்த கலர் இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் எது உங்களுக்கு சுட் ஆகுதோ அதை வச்சுக்கோங்க ஸோ டைமென்ஷன் கொடுத்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு இந்த மாதிரி போட்டுங்க இந்த எக்ஸ்டாண்ட் பியாண்ட் எக்ஸ்டாண்ட் வந்து ஒரு எம்எம் இருக்கணும் 
அதை வந்து மாற்றிக்கிங்க